സ്വാമി ശരണം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ചാനൽ ന്യൂസുകൾ കാണുകയായിരുന്നു പല പല ചാനൽസ് മാറ്റിക്കണ്ടു അവസാനം ജനൻ ടി വിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിലെല്ലാ വിഷ്വൽസും കാണാനിടയായത് ജനൻ ടി വി മാത്രമാണ് ഫുൾ കവറേജ് തരുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബാക്കിയുള്ള പല ചാനൽസും എസ്പെഷ്യലി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും തല്ലി ചതയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷ്വൽസേ അവർ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വിഷ്വൽസാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് കാര്യം അവർ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെയും കൂടെയാണ് ജനത്തിൻ്റെ കൂടെയല്ല ഇന്ന് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അവർ നടത്തി കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു നടത്തി കയറ്റുന്നത് പോലീസ് വേഷം ധരിപ്പിച്ച് ഹെൽമെറ്റും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് പോലത്തെ ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇടിച്ചിട്ടാണ് കയറ്റുന്നത് അവരുടെ കാവലോ കാവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബറ്റാലിയൻ പോലീസുകാർ അവർ ഒരുമിച്ച് കയറുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഇത്രയും കാവലുണ്ടാവില്ല ഒരു യുദ്ധപ്രതീതിയായിരുന്നു അവർ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഫീസർ ചെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും ചവിട്ടി തേച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകില്ല കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പെൺകുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മിനിസ്റ്റർ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഒരു നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് കാരണം ഭരണവും പോലീസും പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരൊരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പോലീസുകാർ അങ്ങ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ മോശമായി പോയി കാര്യം ആ കൊണ്ടുവന്നത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മന്ത്രി പിന്നെ പറയുന്നത് അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഏത് പോലീസുകാർക്കെന്നല്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കറിയാം അവർ എഫ് ബി യിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് പിന്നെ കിസ് ഫോർ ലവ് എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് പോവുക ചുംബന സമരം അതിനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അത് ഇതൊക്കെ അതിൽ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് എഴുതുന്നത് അതാണ് അതിലൊരു കുട്ടി ഒന്ന് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പത്രക്കാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളല്ലാതെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ആരും ഇല്ലേ ആണുങ്ങളെ സന്നിധാനം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് ജനം ടി വിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആരാണ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണമായിരുന്നു അവർക്ക് ദീർഘവീക്ഷണം വേണമായിരുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നത് അതും ഒന്നാം തീ നോക്കി മാറി മലയാള മാസം തുലാമാസം ഒന്നാം തീ നോക്കിയിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ മോശമായി പോയി ഒരു നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാജാവായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പ്രജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നേനെയും ഇത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരും ഹൈന്ദവരുടെയും തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതും മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും തന്നെ ചവിട്ടി തേക്കുകയും വേണം അത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവരിനി മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മളെ ആരാണ് രക്ഷിക്കുക ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ആര് കാവൽ നിൽക്കും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് കാവലുണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വേണ്ടി ആര് കാവലുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജനം ഇനി തീരുമാനിക്കണമത് ഒരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നര നായാട്ട് ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പേക്കൂത്തുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിടണം ചാടിക്കയറി നമ്മൾ കയറി നിയമം കയ്യിലെടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നേരിടണം പിന്നെ ഓരോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ സർക്കാരുകൾ വരും അത് വരുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ബുദ
അത് ബഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനൽ വേണ്ട ഞാൻ എന്നും കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇനി മേലാൽ അത് കാണുന്നില്ല കാരണം അത് എൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ എൻ്റെ ആചാരങ്ങളെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ എല്ലാത്തിനെയും തച്ചുടയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനി കാണാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും എനിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്ക് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം കാണുകയോ കാണാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നമ്മുടെ തന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും കയറി അശുദ്ധമാക്കിയാൽ നട പൂട്ടി താക്കോല് പന്തളം രാജാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി എല്ലാ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്കും ഈശ്വര ഭക്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇനി ഏത് ദേവസ്വം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ഒരു പൈസ പോലും അവിടെ കാണിക്കയിടരുത് ഒരു നയാ പൈസ പോലും കാണിക്കയിടരുത് എന്നു വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഭഗവാന് വേണ്ട ശർക്കര പാല് നെയ്യ് എണ്ണ പഴം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടയിൽ വയ്ക്കാം ഹാരം മലര് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വയ്ക്കാം അവിടെ ഒരിക്കലും പൈസ ഭണ്ഡാരത്തിലിടരുത് ആ ഭണ്ഡാരത്തിലെ പൈസ എടുത്ത് വച്ചിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വച്ച് നമുക്കെതിരെ തന്നെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അത് ഇടരുത് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കാണ് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ഭാഗം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്തൂരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൂജ പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെന്നറിയോ എന്താ അത് നോക്കാത്തത് ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കാണിക്ക വഞ്ചിയിൽ പൈസ ഇടാൻ പാടില്ല ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ള നേദ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കുക ആ പൂജാരിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദക്ഷിണ കൊടുത്തോളൂ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുക്കൂ അ